হ্যালো এভরিওয়ান আমি দীপ্ত মণ্ডল এইবার আমি প্রেজেন্ট করব ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্টে কি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট আমরা কেন পড়ব আমাদের অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানে ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে বিজনেস রিলেটেড কোর্স তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট পড়বে কি জন্য তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট আমাদের শুধু বিজনেসের কোর্স না এটা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ম্যান্ডেটরি একটা কোর্স এবং এটা মানে কম্পালসারি পড়তেই হবে একটা ইঞ্জিনিয়ারের সব দিক দিয়ে দক্ষ হওয়া প্রয়োজন যেরকম আমি যদি চিন্তা করি একটা কোম্পানির কথা যদি আইটি কোম্পানির কথা চিন্তা করি আইটি কোম্পানির সর্বোচ্চ পোস্টটা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজার প্রজেক্ট ম্যানেজার এই প্রজেক্ট ম্যানেজার কি করে প্রজেক্ট ম্যানেজার অর বিজনেস অ্যানালিস্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার তার কোম্পানির সব সকল দিকে তার নজর রাখতে হয় সব কিছু তাকে ম্যানেজ করতে হয় সে হচ্ছে প্রজেক্টার গোলসের দিকে সব সময় ফোকাস করে এবং সব সব ম্যানেজারকেও সে হচ্ছে ম্যানেজ করে নন ম্যানেজার নন ম্যানেজারিয়াল এমপ্লয়ি থাকে তাদেরও তাকে ম্যানেজ করতে হয় তাহলে এই যে একটা আমি যদি জাভা সি শার্প সি সি প্লাস দ্বারা কোডিংয়ে বস হইতে পারি কিন্তু এটা দ্বারা কি আমার হচ্ছে আমি কত দূরে এগোতে পারবো এটা দ্বারা আমি হচ্ছে এই একটা কোম্পানির সব থেকে নিম্ন পোস্ট যেটা সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামার জুনিয়র প্রোগ্রামার হিসেবে জয়েন করব আমাকে যদি এই প্রজেক্ট প্রোগ্রামার আমাকে যদি এই পোস্টে যেতে হয় তাহলে আমাকে কি জানতে হবে আমাদের হচ্ছে এই যে চার বছরের বা সাড়ে তিন বছরের যে বিএসসি কোর্সটা এই কোর্সটা হচ্ছে করলে তাহলে আমরা এই জায়গাতে যেতে পারি কেউ টিউটোরিয়াল দেখেও হচ্ছে জাভা সিসার এগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালোভাবেই শিখতে পারে কিন্তু আমাদের এই যে এই কোর্সটা আমাদের সিজিপিএ এগুলো কেন আমরা গেইন করি এগুলো গেইন করার কারণটা হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটাতে পৌঁছানো আমাদের লক্ষ্য থাকবে সর্বোচ্চ জায়গাতে যাওয়ার আর সর্বোচ্চ জায়গাতে যাওয়ার জন্য আমাকে প্রথমে এই যে এই জায়গায় থাকব তারপরে ধাপে 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 আমাকে এই জায়গাতে যেতে হবে এই জায়গাতে যেতে হলে আমাদের এই ম্যানেজমেন্টের যে ইয়া ম্যানেজমেন্টের যে নলেজটা এটা আমাদের থাকা ম্যান্ডেটরি বিজনেসের ভাষায় ইউজার হচ্ছে গড তাহলে ইউজারকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য তাহলে আমি কোনো প্রোডাক্ট যদি তৈরি করি সেই প্রোডাক্টটা কি করতে হবে সেই প্রোডাক্টটা ইউজারের সন্তুষ্ট ইউজারকে সন্তুষ্ট হতে হবে তাহলে ইউজারকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের যা যা করা দরকার আমরা সব করব তাহলে একটা কোম্পানির নন ম্যানেজারিয়াল পোস্ট থেকে শুরু করে প্রজেক্ট ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই চাই সবাই এমনভাবে অর্গানাইজ করব কাজটাকে যাতে আমার হচ্ছে সুন্দরভাবে করে সেটা আমরা সেল করতে পারি মানে ইউজার পর্যন্ত সুন্দরভাবে পৌঁছাতে পারি আর এই ইউজার পর্যন্ত আমার যে তৈরি করা প্রোডাক্ট বা হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টই বলি বা হচ্ছে সফটওয়্যার বলি এইটা যে ইউজার পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমার কি লাগবে যাওয়ার জন্য লাগবে হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের নলেজ তাহলে ম্যানেজমেন্টের যে জ্ঞানটা এটা আমাকে অ্যাচিপ অ্যাচিপ তো করতেই হবে প্লাস আমাদের আরও কিছু দিকে নজর রাখতে হয় এখানে কি নজর রাখবো এখানে নজর রাখতে হবে আমি আমাদের সব সময় কিন্তু ফোকাস থাকে হচ্ছে প্রফিটের দিকে তাহলে প্রফিট কখন বেশি হবে যখন আমার কস্ট কম হবে তাহলে কস্ট কম করলে প্রফিট বেশি হচ্ছে কিন্তু কস্ট কম করে আমি দেখা যাচ্ছে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলাম তাহলে সেটা কি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতেছে এটার দিকেও আমাকে তাকাতে হবে কারণ এখানে হাজার হাজার কোম্পানি আছে আমার প্রোডাক্ট বাজারে কেন সেল হবে আমার প্রোডাক্ট তখনই সেল হবে যখন স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করব প্লাস আমার টার্গেট থাকবে আমার প্রফিট কীভাবে বেশি হচ্ছে তাহলে এই দিকে আমাদের সব দিকে নজর রাখতে হয় আর একটা দক্ষ দক্ষ প্রজেক্ট ম্যানেজার সব সময় তার প্রফিট থেকে তার নিজের দিকটা চিন্তা করবে প্লাস ইউজারের দিক চিন্তা করবে সব দিক মেনটেন করবে আর একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার তখনই আমরা হতে পারব যখন আমরা সব কিছু ভালোভাবে জানব এখন আমরা দেখব ম্যানেজার নিয়ে ম্যানেজার কত রকমের আছে একটা কোম্পানিতে ম্যানার মেলা রকম পোস্ট থাকে সেই পোস্টগুলো হচ্ছে টপ লেভেল ম্যানেজার টপ লেভেল ম্যানেজার তারপরে থাকবে হচ্ছে মিডেল ম্যানেজার দেন থাকবে হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার ম্যানেজার আর লাস্টে থাকবে নন ম্যানেজার নন ম্যানেজারিয়াল পোস্ট এটা একটা চেনের মতো কাজ করে 
এইটা যে এই নন ম্যানেজেরিয়াল যে পোস্টটা আছে এই পোস্টটাকে হচ্ছে কন্ট্রোল করে হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার ফার্স্ট লাইন ম্যানেজারের কাজটা হচ্ছে এই এই নন ম্যানেজেরিয়ালের মধ্যে যে কাজগুলো আছে সেগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করবে আর যে মিডিল ম্যানেজার আছে মিডিল ম্যানেজারটা হচ্ছে এই ফার্স্ট লাইন ম্যানেজারকে কন্ট্রোল করে এখানে কন্ট্রোল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কন্ট্রোল করবে প্লাস হচ্ছে সব কিছু দেখবে ম্যানেজ করবে আর টপ লেভেল ম্যানেজার যে এই টপ লেভেল ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে অল ওভার টোটাল প্রজেক্টটার দিকে তার নজর থাকবে এখানে 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 সব দিকে প্লাস সে তার গোলটা কি এটা সব সময় মাথায় রাখবে আর এইটাই আমাদের হচ্ছে ম্যানেজারের মানে কাইন্ড অফ ম্যানেজার ম্যানি কাইন্ড অফ ম্যানেজার এগুলো আমাদের হচ্ছে জানতে হবে তাহলে একজন সফল প্রোগ্রামার সব সময় তার প্রোগ্রামের ভবিষ্যৎ দেখে তাহলে ভবিষ্যতের দিকে মানে আমার প্রোডাক্টটা কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে ইউজার কেমনভাবে নেবে এইটাকে আমাকে আগেই কল্পনা করতে হবে সেই কল্পনার বেজেই আমাকে কাজ করতে হবে এর জন্য আমাদের ফাংশন অফ ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালোভাবে জানতে হয় তারপরে হচ্ছে কম্পিটেটিভ মানে অ্যাডভান্টেজ এইটার দিকে নজর দিতে হবে কম্পিটেটিভ অ্যাডভান্টেজের মধ্যে কি আছে কস্ট কম্পিটেটিভনেস ইনোভেশন তারপরে হচ্ছে কোয়ালিটি তারপরে স্ট্যান্ডার্ড এগুলোর দিকে আমাকে তাকাতে হবে তাহলে এখানে কস্ট কম্পিটেটিভনেসটা কি কস্ট কম্পিটেটিভনা টেস্টনেসটা হচ্ছে আমি কিভাবে কম কস্টে প্রফিট বেশি করব প্লাস এই জায়গাতে এই সাথেই আর একটা জিনিস আসছে কোয়ালিটি কোয়ালিটিটাকে আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে কোয়ালিটি আমাকে ভালো রাখতে হবে এটা সব সময় আমাদের কোয়ালিটির দিকে নজর রাখতে হবে বাজারে ভালো প্রোডাক্ট ছাড়তে হবে আর ইনোভেশনটা কি ইনোভেশনটা হচ্ছে আমাদের যে নিউ ডিমান্ডটা থাকে সেই মানে নিউ প্রোডাক্ট বা নিউ ডিমান্ড ডিমান্ড অনুসারে আমার হচ্ছে প্রোডাক্টের কাজ করতে হবে আমাদের সব সময় একজন সফল প্রোগ্রামার নজর সফল প্রোগ্রামার বা যেই হোক একটা ম্যানেজার নজর রাখবে যে হচ্ছে কেমন ডিমান্ড আছে বর্তমান বাজারে যে ডিমান্ডটা আসবে সেই ডিমান্ড অনুযায়ী সে কাজ করবে আর আর একটা জিনিস হচ্ছে স্পিড স্পিডটা কি স্পিডটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ল্ডের যে স্পিড র্যাঙ্কিং আছে সেইটার দিকে আমার নজর রাখতে হবে এখানে যারা লুজার লুজার দিয়ে আসলে কিছুই হয় না আমরা উইনার উইনারকে সেপারেট করব লুজার থেকে এইটাই হচ্ছে স্পিডের মধ্যে পড়ে তাহলে একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার বা হচ্ছে ম্যানেজার বা আইটি ম্যানেজার সব সময় হচ্ছে এই চারটা জিনিস ফলো করলেই সফল আইটি ম্যানেজার হতে পারবে বা প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে পারবে এগুলোর দিকে নজর রাখতেই হবে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট হলো প্রফিট প্রফিট রেখে একটা প্রোডাক্ট ইউজার পর্যন্ত সফলভাবে পৌঁছানোর কৌশলটা এখান থেকে আমরা পেতে পারি আর এর জন্য আমরা কয়েকটা মডেলের দিকে নজর রাখি সেই মডেলগুলো মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট প্রোভাইড করে প্রজেক্ট ম্যানেজার থেকে শুরু করে ইউজার সবাইকেই প্রোভাইড করে যে হচ্ছে প্রথম আমাকে হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি প্রোডাক্টিভিটি ডিমান্ড অনুযায়ী প্রোডাক্ট তৈরি করব প্রফিট রাখবো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করব কস্ট কম রাখব এটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটির মূল উদ্দেশ্য তারপরে হচ্ছে এখানে ইউজারও দেখবে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে কম খরচে কিভাবে একটা বেস্ট প্রোডাক্ট সে পাবে তারপরে আসবে হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন মডেল লোকেশন প্ল্যানিং লোকেশন প্ল্যানিংটা হচ্ছে কোন লোকেশনে অফিস করলে অফিস বা হচ্ছে মেইন অফিস বা ব্রাঞ্চগুলো তৈরি করলে আমার কম খরচে প্লাস হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে আমরা ইউজারের কাছে প্রোডাক্টটা মানে প্রোডাক্টগুলো পৌঁছে দিতে পারবো এটার জন্য আমাদের লোকেশনটা নির্বাচন করা মানে খুব জরুরি আর ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা এই লোকেশনটা মানে ট্র্যাক করতে পারি বা বের করতে পারি তারপরে হচ্ছে ক্যাপাসিটি প্ল্যানিং সর্বোচ্চ কতটুকু আমরা নিতে পারব সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার পর্যন্ত আমরা নিব নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করব ট্রান্সপোর্টেশন মডেল এই ট্রান্সপোর্টেশন মডেল কিভাবে মানে আমার হচ্ছে যে যে জিনিসগুলো সেল করব ইউজারের কাছে পৌঁছানোর জন্য কিভাবে ট্রান্সপোর্ট করলে ভালো হবে কিভাবে কোথায় কি করলে ভালো হবে সব সব জ্ঞানগুলো আমরা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট থেকে পাই আর এই যে টপিকগুলো আছে এই টপিকগুলো আমরা আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত এরপরে জানতে পারবো 
তারপরে আছে হচ্ছে এগুলো থেকে আমার লিস্ট কস্ট মেথড নর্থ ওয়েস্ট কর্নার মেথড এগুলো দ্বারা হচ্ছে কিভাবে কম কস্টে মানে টোটাল কস্টটা মিনিমাম রাখা যায় এই নলেজগুলোও আমরা পাবো তারপরে আছে হচ্ছে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট কিভাবে আমরা সাপ্লাই করলে বেস্টভাবে সাপ্লাই করতে পারবো সব নলেজগুলো আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট থেকেই পাবো এভাবে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রুভ করে এবং হচ্ছে এটা শুধু ইঞ্জিনিয়ার যে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্সের মধ্যেই মানে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স বলতে আমার হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যেই পড়ে থাকবে শুধু তাই না এখানে ইউএমএল থাকবে তারপরে ডিজাইন থাকবে সব দিকে বেস্ট হবে এর জন্য আমাদের এগুলো কোর্স মানে মেন্ডেটরি কোর্স এবং এগুলো নিয়ে মানে প্রশ্ন থাকারই কথা না যে এগুলো হচ্ছে আমরা কেন শিখব সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট why we should learn engineering management